சரி இப்ப இந்த உரையாடல் வந்து லைவா முதல்ல வந்து பகிர்ந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அனுபவம் எப்படி இருந்தது சொல்லி பகிர்ந்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ மணி கணேசன் வந்திருக்காரு தியாகு கணேஷ் நான் வந்திருக்கேன் மூர்த்தி இருக்காரு இப்போ நீங்க முதல்ல தியாகு கணேஷ் நீங்க பேசுறீங்களா ஐடி நம்பங்கள் பத்தி ஒரு நிமிஷம் தேவை நான் உங்களை மியூட் பண்ணியிருக்கேன் அதை திருப்பி எப்படி எடுக்குது தெரில உங்களுடைய ஹேங் அவுட்ல மேல மியூட் இருக்கான்னு பாருங்க அதை எடுத்து விடுங்க எடுத்துட்டு பேசுறீங்களா நான் சண்முகமும் மியூட்ல தான் இருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல அவங்கள மியூட்ல இருந்தா பரவாயில்ல நான் தியாக மியூட் பண்ணேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம தமிழ் விக்கிபீடியாவோட இந்த ஒரு பெரிய புரட்சியை செஞ்ச செஞ்ச நம்ம ரவி மற்றும் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பரிதி ஐயா அனைவருக்கும் எனது நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பயிற்சி இவ்வளவு சிறப்பாக போகும் என்று நான் நினைத்து பார்த்தேன் கண்டிப்பாக நினைத்து பார்த்தேன் இதை விட நன்றாக சிறப்பாக செல்லும் உங்களுடைய ஒருங்கிணைப்புக்கு மிக்க நன்றி வழிகாட்டுதலையும் நல்ல முறையில் செய்து வருகிறீர்கள் உங்களுடைய பொறுமை அனைத்திற்கும் எனது முதற்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்முடைய பயிற்சியில் நம்ம வந்து எதிர்கொண்ட சிக்கல்கள் என்ன என்றால் அவர்கள் தமிழ் விக்கிபீடியாவில் எப்படி தட்டச்சு செய்வது என்பதிலிருந்து தொடங்கி பயனர் கணக்கு அனைத்தையுமே நம்ம வந்து படிப்படியாக அவர்களுக்கு செயல்முறையில் செய்து கொடுக்க வேண்டும் இதைத்தான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு செயல்முறையில செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு மணி நேரம் போதும் அவங்களுக்கு ஒரு மணி நேரத்துல அவங்கள வந்து விக்கிபீடியாவில் கட்டுரை எழுத வச்சிடலாம் மூணு நாளே நான் அதிகம் நினைக்கிறேன் ஒரு மணி நேரத்திலேயே அவங்கள வந்து செயல் வழியில நாமளே ஒரு கட்டுரை ஒரு நாலு அஞ்சு வரியில ஒரு கட்டுரை எழுதி இப்படிதான் கட்டுரை இப்படிதான் ஒரு கோப்பையை கட்டுரை கொண்டு வரணும் இப்படிதான் இணைப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா தாராளமா அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க நான் கத்துக்கிட்ட வரைக்கும் அவங்கள வந்து நம்ம வாய்மொழியா சொல்றத விட செயல் வழியில கற்றுக் கொடுக்கறது வந்து நல்லது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் சொல்லுங்க அவர் பேசல தியாகு உங்க உங்களுடைய ஹேங் அவுட் விண்டோல ஒரு மைக் ஏன்னா நான் மற்றவங்க பேசுறது எதிரொலிக்குது இப்போ நல்லா இருக்கு நன்றி நான் அடுத்த நான் என்னோட அனுபவங்களை சொல்றேன் நான் மூணு மாவட்டங்களுக்கு போனேன் இந்த முறை வந்துட்டு வேலூர் முதல் நாள் திருவண்ணாமலை ரெண்டாம் நாள் மூன்றாம் நாள் வந்து கடலூர் போனேன் நான் முதல்ல என்ன நினைச்சேன்னா ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு அரை நாள் நம்ம போயிட்டு ஒரே நாள்ல ரெண்டு ஊர் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா அங்கே போன பிறகு அது புரிஞ்சு அதை ஒத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையில என்னன்னா இந்த முறை வந்து பயிற்சிகள் வந்து பத்து மாவட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ஒரு விக்கிபீடியர் போகணும் அங்க மொத்தம் ஒரு பத்து பணி நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் மத்த பத்து பேர் இருக்கும் ஆனா என்ன தேவைன்னா ஒரு நாளே அங்க வந்து ஒரு நான்கு ஐந்து பேர் ஆச்சும் அங்க இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு இப்ப நம்ம பேர் பதியும் போது என்ன நினைச்சோம் வந்துட்டு இந்த ஊருக்கு இவரு போறாரு அது ஒருத்தர் போனா போதும் நம்ம இன்னொரு ஊருக்கு போவோம் எல்லாரும் ஒரே ஊருக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சோம் ஆனா அங்க போய் பார்த்தா வந்து ஒரு ஒரு நம்ம சாதாரணமா நம்ம நினைக்கிற பல விஷயங்களுக்கு வந்து அங்க மக்கள் பண்ணுது கணக்கு தொடங்குறதுல இருந்து இல்ல வந்து ஒரு தமிழ்ல டைப் பண்றதுல இருந்து பல விஷயங்களுக்கு வந்து உதவி தேவைப்படுறது அவங்களுக்கு பக்கத்துல இருந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆனா சொல்லித்தரோம் அப்படிங்கறத உண்மையில டெக்னிக்கலா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக
ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து வச்சு நடத்துகிறாங்கன்னா அந்த காலேஜ் சிஸ்டமில் வந்து பல கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் ஃபயர்வால் இருக்கும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டிசேபிள் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் அது அவங்களுக்கு வேலை செய்யாது இது எப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ வந்து அது கூடிய விரைவில் வந்து ஒரு ஒரு லெக்சர் மோட்லேருந்து ப்ராக்டிக்கல் மோடுக்கு போகும்போது அது ஒவ்வொரு டெஸ்க்கும் போயிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்து எடுத்து சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்குது வேலூரில் வந்து முதல் நாள் வந்து ஒரு அவங்க வேலூர் மாவட்ட ரிசர்ச் பர்சனு ஏற்கனவே பயிற்சி பெற்றவங்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருந்தாங்க நான் இருந்தோம் இருந்துமே சமாளிக்க முடியல அந்த மாதிரி ஒரு சிரமம் இருக்குது அதனால் வந்து இனி அடுத்து வர்ற பயிற்சிகளுக்கு வந்து எப்படி வந்து நிறைய பேர் அனுப்பலாம் நிறைய பேர் கிட்ட வந்துடலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் யோசிச்சுருக்கேன் அதுக்கான வேண்டுகோள் வந்து பயணங்கள் வச்சுருக்கேன் சில பேர் என்ன தயங்குறாங்க ஒரு நல்ல விக்கிபீடியர்கள் கூட இத்தனை ஆசிரியர்களை நான் எப்படி சமாளிப்பேன் எனக்கு சொல்லி கொடுக்க தெரியாது எனக்கு அந்த அளவுக்கு விக்கிபீடியா தெரியாது நினைக்கிறாங்க உண்மையில அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் அங்கே பெருசாக இல்லை நம்ம மிக மிக அடிப்படையான விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் தேவை இருக்கு அக்கௌண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது மணல் தொட்டில் எப்படி எழுதுறது புதிய கட்டுரை எப்படி எழுதுறது லிங்க் எப்படி கொடுக்கறது இந்த மாதிரி ரொம்ப அடிப்படையான விஷயங்கள் தான் கொடுக்க சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு அதனால வந்து இன்னும் நிறைய விதத்தில் வந்து நம்ம உட்படுத்தி அந்த பயிற்சிகளுக்கு அனுப்பிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு நான் நான் பார்த்ததுல வந்து எல்லா மாவட்டங்கள்லேயுமே ஆசிரியர்கள் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோட கலந்துட்டாங்க எனக்கே வந்து சங்கடமாக நம்ம ஆசிரியர்கள்லாம் நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு தான் ஆசிரியர் பார்த்துருக்கோம் ஆசிரியர்கள் நம்ம ஒரு மரியாதையா ஆசிரியர்கள் ஒரு இதாக வச்சிருப்போம் அவங்க வந்து பயிற்சிக்கு வரும்போது அவங்க ஒரு ஒரு மாணவ மனநிலைக்கு வந்துடுறாங்க வந்து நீங்க சொல்லிக் கொடுங்க நாங்க கேட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு அது வந்து ஒரு சீனியர் ஆசிரியர் முதல் கொண்டு ஒரு ஒரு மூத்தவர் பல பொறுப்புகள் இருந்தவங்க கூட வந்து ஒரு மாணவ நிலையில வந்து சார் சார் சொன்ன நமக்கே சங்கடமா இருக்கு இவங்க ஆர்வமா இருக்காங்க நம்ம எப்படி சொல்லிக் கொடுக்க கூட இந்த நாலு பேர் கேட்டால் நம்ம நாலு பேர்த்துக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அதனால் வந்து கற்றுக்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க அந்த முப்பது பேர் அப்படிங்கிற ஒரு தொகையும் நல்ல தொகை இது முன்னாடி பயிற்சியில் வந்து நூறு பேர் இருக்கும்போது வந்து அந்த ஏற்பாடு செய்கிறவங்களுக்கும் மலைப்பு நம்ம போனாலும் மலைப்பு நூறு பேருக்கு நம்ம வந்து ஒரே அரங்கில் வச்சு பண்ணால் இன்டர்நெட் வசதி முதல் கொண்டு கம்ப்யூட்டர் வசதி கொண்டு அது ஒத்து வராது அப்படி கிளாஸ் நடக்க முடியாது அதனால் நான் வந்து மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்ட்டையும் வந்துட்டு இனிமே வந்து இந்த மாதிரி முப்பது முப்பது பேராக பண்ணுறது நல்ல வழிவகுத்துறது சொல்லி அதை வழிவகுத்துறேன் வேற வந்து நான் கவனிச்சது என்னன்னா ஆசிரியர்களோட பின்புலம் எல்லாருமே வந்து ஒரு தன்னார்த்தம் தான் வந்திருக்காங்க ஒரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு நாட்கள் முன்னறிவு கூட தான் இந்த பயிற்சிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கு இருந்தாலும் வந்து டயட்ல உள்ள ஒவ்வொரு டயட்ல இருந்து ரொம்ப சிறப்பா வந்து முப்பது ஆசிரியர்களை அழைத்து வந்திருந்தாங்க பெரும்பாலும் வந்து அவங்க தன்னார்வத்துல இதுல வந்து சில பேருக்கு அவங்க கீப்பிட்ட என்னங்கிற ஒரு புரிதல் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க பட் ஓகே வந்து எல்லாருமே வந்து நல்லா கவனிச்சாங்க குறிப்பா இளைஞர்கள் வெளியில போனோம் பின்புலம் வந்து இது வரைக்கும் ஜிமெயில் அக்கௌண்டே இல்லாதவங்க ஒரு பாஸ்வேர்ட்னா அது கேப்ஸ் லாக் போட்டு அடிக்க கூடாது ஸ்மால் லெட்டரில் அடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு கூட ஒரு கணினி அறிமுகமானால் தான் வந்திருந்தாங்க நல்லா தெரிஞ்சவங்க தான் குறிப்பாக இளைஞர்கள் புதுசாக வேலைக்கு சேர்ந்த ஆசிரியர்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப நம்ம ஒன்று சொன்னால் டக்குனு அவங்க அதை செஞ்சு முடிச்சிடறாங்க அதே மாதிரி பெண் ஆசிரியர்களும் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு கவனமாக உன்னிப்பாக கவனிச்சு நம்ம சொல்கிறது வந்து கேட்டுக்கிறாங்க நம்ம அடுத்தடுத்து அழைக்கும் போது கூட இந்த மாதிரி பின்னணி உள்ளவங்களுக்கு வந்து நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து அழைக்கலாம் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரிட்டைர்மெண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து ஒரு 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 தேடல் இருக்குது நம்ம ஒரு அடுத்து என்ன நம்ம பண்ண அனுபவத்தெல்லாம் நம்ம எப்படி இருக்கு பதிஞ்சு வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நல்ல ஒரு ஆர்வத்தோட கவனிக்கிறேன் அப்போ அவங்களுக்கும் ஒன்றும் கொடுத்து செய்யலாம் போன வருஷம் ஓசூரில் வந்து நான் அந்த பயிற்சிக்கு போயிருந்தேன் ஐசிடி ட்ரைனிங்ல வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலயும் ஐந்து பேர் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து மூன்று நாள் பயிற்சியில் ஒரு அரை நாள் மட்டும்தான் விக்கிபீடியாவுக்கு வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது அப்போ அது பெரும்பாலும் ஒரு லட்சம் மாதிரி தான் அதில் ஒன்றும் பெருசாக செய்ய முடியல அதில் வந்து ஒரு ரிசல்ட்டும் வரல இப்போ இந்த முறை மூன்று நாள் செய்யும் போதும் போன முறையும் என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லி கொடுங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னாங்க அது எனக்கு புரியல நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு மேலே எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எனக்கு புரியல அப்போ இப்போ இந்த மூணு நாள் பயிற்சி கொடுத்த அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு வந்து எனக்கு வந்து பயிற்சி எந்த ஆசிரியர்களுக்கு எப்படி பயிற்சி கொடுக்கணும் இருக்கு இது எனக்கு ஒரு பயிற்சி இப்போ எல்லாருமே வந்து சொல்கிறாங்க இதை ஒ
முதல் நாள் காலையில வந்து தமிழ் தகவல் தடுப்பு பண்றாங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்தவங்கலாம் பேசுறாங்க அறிமுகம் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் முதல் வேலை கணக்கு தொடங்குறது பயனர் கணக்கு உருவாக்கம் ஆஹ் அதுக்கடுத்து தமிழ் தட்டச்சு அதுக்கடுத்து மணல் தட்டி அறிமுகம் அது அந்த அளவுக்கு வந்துட்டாலே மத்தியானம் மூணு மணி ஆயிரும் அதுக்குள்ளேயும் நிறைய பேர் நிறைய கணக்கு போனோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து விக்கிபீடியான என்ன ஒரு கலைக்கலைஞர்னா என்ன அதுல என்ன எழுதலாம் கூடாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஒரு தெளிவா சொல்ல வேண்டியது நான் அதை எப்படி சொல்லி எப்படி இருக்கேன்னா அந்த சூதுகவும் படத்துல வந்து இந்த கடத்தல் விதிகள் ஐந்து கடத்தல் விதிகள் சொல்லுவாங்க இதை மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அது நல்லா கடத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க என்னெல்லாம் எழுதக்கூடாதுன்னு பஸ் தெரிஞ்சுக்கங்க தெரிஞ்சுக்கிங்களே வந்து நீங்க கரெக்டா எழுதுதான் சொல்லிட்டு கதையை கூடாது கவிதை கூடாது ஆஹ் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஒரு லிஸ்ட் போட்டு நம்ம ரெடியா வச்சுக்கணும் அதை அவங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து மணல் தொட்டியில எப்படி எழுதுறது மணல் தொட்டியில இருந்து எப்படி நகர்த்துறது ஒரு புதிய கட்டுரை வந்து எப்படி தொடங்குறது லெப்ட் சைட்ல போயிட்டு அந்த புதிய கட்டுரை எழுதி தொடங்குறோம் அதுக்கப்புறம் லிங்க் கொடுக்கறது எப்படி படம் ஏற்றுறது எப்படி ஆஹ் சான்றுகள் ஆதாரங்கள் கொடுக்கறதுனா எப்படி இதை கவர் பண்ணாலே கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் கவர் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து புரிஞ்சுட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஸோ இறுதியா வந்து அந்த கான்டென்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் டூல் பத்தி நான் சொல்லித்தரேன் அது சொல்லித்தரக்கான நோக்கம் என்னன்னா இது பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் இல்ல புதியர்களோட கட்டுரை சிக்கலுக்கு உள்ள இருக்கு என்ன காரணம்னா அவங்களுக்கு எந்த தலைப்பு எழுதுறது தெரியல அந்த தலைப்பு எடுத்துட்டா அதை எப்படி எழுதணும் ஒரு கலைக்கலைஞருக்கு ஏற்ற மாதிரி தெரியல அதுக்கப்புறம் பகுப்பு கொடுக்கறது டெம்ப்ளேட் போடுறது படம் போடுறது எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை இருக்கு இந்த கண்டென்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் டூல்ல போனா இது எல்லாத்தையுமே அதுமாரி செஞ்சு கொடுத்துருது நம்ம மொழிபெயர்க்க வேலையை மட்டும் செஞ்சா மிச்ச டெக்னிக்கல் வேலையெல்லாம் ரேஸ் செஞ்சிருது அதுல ஒரு பேட்டர்ன் பிடிச்சிட்டாங்கன்னா இப்ப வேலையில வந்து ஃபர்ஸ்ட் அரசியல்வாதிகள் ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப இன்னைக்கு ஆறுகள் செய்யறாங்க அது மாதிரி அந்த ஒரு கான்செப்ட் பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த கான்செப்டை வச்சு தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால அதை நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் பட் அதுல கொஞ்சம் குழப்பம் வருது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நல்லா செய்ய ஆரம்பிச்சிடறாங்க எல்லாருமே வந்து அது கான்டென்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து அதுவே மொழிபெயர்க்கும் மேஜிக் மாதிரி அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அதை கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டை போட்டு பாக்குறாங்க அதனால வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா முன்னாலும் ஒரு கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்ல ஒரு அபத்தமான மொழிபெயர்ப்பு எடுத்து காட்ட வேண்டியது இப்ப ரிச் கார்போஹைட்ரேட்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா அது வந்து பணக்கார கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுது அப்ப அதை காட்டி இது பாருங்க இது வந்து அபத்தமா இருக்கு நீங்க இதை பயன்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் ஆஹ் அது போக வந்து இப்ப இங்க துப்புரவு செய்யும் போது வந்து பலருடைய எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா அவங்க ஏன் பேர் வந்து இப்படி தவறாக வைக்கிறாங்க புள்ளி வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு பல விதிகள் இருக்கு விக்கிபீடியால வந்து இங்கிலீஷ் விக்கிபீடியால உள்ள விதிகளை படிச்சு அது ஒரு நாட்டோட கான்ஸ்டியூஷன் மேல கூட அதிக பிரச்சனை இருக்கு எல்லா விதிகளையும் வந்து முதல் நாளே முதல் மூன்றாங்கல்ல சொல்லி நம்ம குழப்ப முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை ஒரு பழக்கம் வந்துச்சுன்னா உள்ள வந்த பிறகுதான் அவங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு இப்ப அவங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்னு சொல்றதுல வந்து நான் இங்க கிளிக் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு தகவல் கூட சொன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆறாங்க அதனால வந்து ரொம்ப டிவிட் ஆகாம ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் தான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அங்க பலதரப்பட்ட ஆசிரியர்கள் சிங்காட்டில் இருக்காங்க அவங்களுடைய கணினியா இருக்கு ஸோ இந்த சிம்பிளா தான் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய தேவை வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ நான் முதல் சொல்லி என்னோட கருத்தோட முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்து இதுல பயிற்சிக்கு போயிட்டு வந்த ஒரு மூர்த்தி இருக்காரு மணிகணேசன் இருக்காரு நீங்க இந்த கருத்துக்கு சொல்லுங்க ஏன்னா இந்த கேள்வி எல்லாமே அங்க விக்கிபீடியால எழுப்பியிருக்காங்க அது எல்லாமே டைப் பண்ற எல்லாரும் டைப் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு அடுத்த படிச்சும் பயிற்சி முடிஞ்சிடும் அதனால தான் ஹேங் அவுட் போட்டுருக்கேன் பேசுவேன் மணிகணேசன் முயற்சி பண்றீங்க கேக்கல முதல்ல வந்தோம்னா நீங்க வணக்கம் சொன்னீங்க அதை கேட்டு சீக் பண்ணி நீங்க பேசுறது எதுவுமே கேக்கல நீங்க ஒரு தடவை லாக் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு இதே முகவரிக்கு வாங்க ஒரு தடவை வேலை செய்யணும் பாக்கலாம் சரிங்களா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி இதே இணைப்புக்கு வந்து பாருங்க மூர்த்தி பேசுறீங்களா அடுத்து மூர்த்தி இருக்கீங்களா அடுத்து பாலா நீங்க உங்களோட அனுபவங்களை சொல்லுங்க பாலா போன முறை பயிற்சிக்கு போன முறை சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் ரவி இந்த முறை என்ன எனக்கு பயிற்சி ஆரம்பிக்கல போன முறை நடந்த பயிற்சியில நீங்க சொன்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் கொஞ்சம் ஆசிரியர்கள் ரொம்ப தாமதமா இருக்கு நாம சொல்றது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்குது ரொம்ப வேகமா சொல்லி கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த கான்டென
அந்த மாதிரி அதோட சிறந்தது அவங்க பயனர் அறிமுகம் பயனர் பக்கம் உருவாக்க சொல்லலாம் முதல்ல அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஐடியா ஸோ அதிலே ஓரளவு வந்து வந்து தலைப்பிடுறது அவங்கள பற்றி எழுதுறது ஒரு கட்டுரை ஃபார்மேட்டு அந்த மாதிரி வந்துடும் கீழே பயனர் பக்கம் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு பகுப்பும் கொடுத்தாச்சுன்னா பகுப்பு கொடுக்குற பற்றி தேவைன்னா அவங்களுடைய புகைப்படமும் இணைக்கிறது இது போன முறை நடந்தது இந்த முறை நான் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஆரம்பித்தா நான் அதிக தகவல் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி போல நீங்க சொன்ன மாதிரி மூணு நாள் கண்டிப்பா இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு ஒரே ஆளா இருந்தா சிறப்பு ஏன்னா மூணு நாள் வேற வேற ஆள் வந்தா மாத்தி மாத்தி சொல்லி தராங்க அப்படிங்கிற டைப்பிங்கே வந்து பல முறையில சொல்லி தராங்க என்ன ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகுங்க அதனால வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம் லைன்டா போறவங்களுக்கு பயிற்சியில் இருக்கு இதுதான் சொல்லுங்க சொல்லி தராதுன்னு சொல்லி ஒரு தெரிவிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு பருதி நீங்க பேசுறீங்களா உங்களுடைய அனுபவம் கேக்குதா ரவி ஆஹ் கேக்குதுங்க பேசுங்க இப்போ சென்னையில நடந்த அந்த பயிற்சி பத்தி நான் சொல்ல விரும்புறேன் சென்னையில் மூணு நாள் என்ன செஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து முதல் நாள் விக்கிபீடியா குறித்த அடிப்படை புரிதல் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தோம் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணோம் அவங்க வந்து ஒரு எழுபது பேர் தான் பத்து குழுவாக பிரிச்சிட்டோம் ஒரு குழுவுக்கு ஒருத்தருந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க அதனால் கொஞ்சம் எளிதாக இருந்தது எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இப்போ அந்த பழைய அனுபவங்கள்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது என்ன தோணுது அப்படின்னா வந்து விக்கிபீடியா நிறைய பேருக்கு தெரியல அதை விட முக்கியமான விஷயம் ஏன் வந்து இணையத்தில் உள்ளடக்கங்கள் அதிகமானோம் விக்கிபீடியாவில் ஏன் எழுதணும் அந்த அது வந்து ஒரு ஒரு படைப்பாக்க பொதுவுமாக இருக்கிறது இது குறித்து வந்து அவங்களுக்கான ஒரு புரிதல் உருவாக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஈடுபாடு வந்து அதிகமாகுது அது குறித்து பேச வேண்டியிருக்கு இப்போ அந்த இது பற்றி சொன்னார் கான்டென்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் பற்றி இப்போ நம்ம வர ஆசிரியர்களை வந்து எல்லாருமே தட்டை சி பண்ணுவாங்க எல்லாருமே விக்கிபீடியாவில் எழுதுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது எனவே யாரெல்லாம் வந்து நேரடியாக கட்டுரை உருவாக்க முடியலையோ நம்ம வந்து அவங்கள வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவங்க டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுற அந்த கான்டென்ட்டை வந்து சிசிபி ஜீரோவில் வந்து டிக்ளரேஷன் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட்லாம் பார்த்துட்டு லாங்குவேஜ் மொழி உள்ளடக்கம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அப்லோட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அதுக்காக தான் வந்து எல்லா மாவட்டத்துக்கும் நம்ம ஒரு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தலைப்புகளை கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா நல்லா எழுத கற்றுக்கிட்டா கூட அவங்க எதை எழுதுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எனவே அதை வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு இன்னும் வேறு எதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் பேசலாம் நன்றி பருத்தி நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த எழுது பேரை பத்து பத்தா பிரிச்சுங்க இல்லையா அதுக்கான அதே மாதிரிதான் தேவை இருக்கு இப்ப முப்பது பேர் இருக்காங்கன்னா முழு குழுவா பிரிச்சு பண்ணணும் அதுக்கு அந்த இப்ப எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இப்ப ஒரு நாத்தங்கள் பிரச்சனை மாதிரிதான் பொதுவான பயிற்சியாளர்கள் இல்ல இப்ப இங்க ஓரளவுக்கு நல்லா பங்களிக்கிற ஆசிரியர்களை அடுத்த மாவட்டத்துக்கு அனுப்பிங்கன்னு கேட்டிருக்கேன் அதுக்கான ஒப்புதல் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து விரைவில் வந்து இப்போ இந்த பயிற்சிகள்ல உருவாகுற நல்லா சொல்லிக்க கொடுக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம இடம் கண்டறிஞ்சு அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்துறது அவங்களுக்கான பயிற்சின்னு நம்ம போகிறது இன்னும் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏற்கனவே ஆர்வம் உள்ளவங்களுக்கு வந்து இப்போ நல்லா இன்னும் பயிற்சி கொடுக்கணும் தொடர்பு ஏற்படுத்தணும் நாம் அந்த ஒரு டெக்னிக்கல் ஒரு டெக்னிக்கல் செஷன் ஒன்று வந்து டிவியில் நடத்தின இல்லைங்களா ஆமாங்க அதே போல் இப்போ இந்த ஒரு இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு 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 மாவட்டத்துக்கும் ஒரு பத்து பேரை உருவாக்குற அளவுக்கு நம்ம ஒன்று பண்ண வேண்டியிருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா நானும் யோசிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி பண்ண வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி வழக்கமான ஆசிரியர்கள் பள்ளி ஆசிரியர்களோட டயட் ஆசிரியர்கள் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலும் தரமாக தராங்க அவங்களுக்கும் வந்து நம்ம ஒரு முன்னுரிமை கொடுத்து பயிற்சிகள் அளிக்கலாம் அவங்களுக்கு ஏன்னா அங்கே நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க அந்த மாவட்டத்தில் வழக்கமாக எல்லா வருஷமும் அவங்களுக்கு ஒரு மாவட்டத்துல ஒரு இதுக்காக ஒரு இருபது பேர் இயங்குற மாதிரி இருந்தாதான் சரியா வரும் அப்புறம் வந்து டயட்ல வந்து இப்ப நான் டெப்டி டயட்ட ஒரு ஒரு மூணு வாரத்துக்கு முன்னால பேசிட்டு இருந்தப்ப தொடர்ந்து மாதத்துக்கே ஒரு இருபது முப்பது பேருக்கு பயிற்சி கொடுக்கறத செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படி செய்யும் போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிக வீழ்ச்சி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ இந்த
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலயும் யாரெல்லாம் சிறப்பா செயல்படுறாங்க நமக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் உறுதுணையா இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா வருது இந்த டைப்பிங் பத்தி சொன்னீங்க இந்த முறை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க எல்லா டைட்லயும் வந்து டைப் பண்றதுக்குமே ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறாங்க ஆமா அக்ரிகல்ச்சர் டீச்சர்ஸ் இல்ல ஒரு மற்ற டீச்சர்ஸ் கூட அவங்களுக்கு பேப்பர்ல எழுதி கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் வாங்கிட்டு அவங்க பேர்ல எத்தனை சொல்லி டைப் போட்டு வாங்கிட்டாங்க ஒரு ஓகேன ஏற்பாடு தான் அது பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் இல்ல ஏனா அந்த இப்ப நம்ம குடுக்குற ஃபீட்பேக் அவங்க பேச வேறாத அவங்க திருப்பி அத லாகின் பண்ணி பார்க்க மாட்டாங்க பட் இப்போதைக்கு இது ஓகே ஒரு <laughs> <laughs> இல்ல இதுல ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களே எழுதுங்க அப்படின்னா எதை எழுதுறதுன்னு கேக்குறாங்க நாம தலைப்பு சொன்னாலும் இதை எழுதுறதான்னு கேக்குறாங்க எனவே இது வந்து ஒரு டிமாண்ட் ட்ரிவனா வந்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இப்ப வந்து செகரட்டரி செகரட்டரியால அதை புரிஞ்சுக்கவே முடியல எத்தனை தடவை சொன்னாலும் வந்து ஒரு கற்றைய ஒரு கற்றைய வந்து ஆங்கிலத்துல இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு எப்படி தமிழ்ல எழுதலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் எதை பாக்குறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க எனக்கு பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு துறையில இருக்க கிளாசரி அடிப்படையில எழுத ஆரம்பிச்சாவே போதுமானது ஆனா அதுவே அவங்களுக்கு புரியல அதான் சிக்கல் நீங்க சொல்றது முற்றிலும் உண்மை இது வந்து அந்த த்ரீ இடர்ஸ் படத்துல ஒரு காட்சி வரும் பிரச்சனை ஆமா நம்ம வந்து இப்ப அந்த தலைப்பு மட்டுமே பாத்தீங்கன்னா எடுக்கிறதே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாள் வேலை ஆச்சு ஆனா வந்து இப்ப அது வேற வழி இல்ல இப்ப வந்து ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு திறன் இருக்கும் நம்ம பொதுமைப்படுத்த முடியாதுதான் இருந்தாலும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் மாவட்ட ஒரு ஒரு மாவட்டத்திலயும் ஒரு இருபது பேர் நல்லா எழுதுறவங்களை கண்டுபிடிச்சு பிறகு வேணா நம்ம இதுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் இல்ல கண்டிப்பா அது திறன் ஆர்வம் ரெண்டுமே இருக்கு இப்போ வந்து நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா இப்போ ஒரு ஒரு டயட்ல வந்து லெக்சரர்ஸ் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா பல கோயில் இருக்காங்க பாட்டமி ஆமா நம்ம அவங்களுக்கு ரேண்டமா பத்து டாபிக் கொடுக்காம ஒரு இயற்கையிலும் ஒரு பக்கத்துல போனா அவங்க கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி எல்லாத்தையுமே பாக்குற அளவுக்கு ஒரு அடிப்படை தலைப்புக்கான ஒரு பட்டியல் நம்ம உருவாக்க வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரி பட்டியல் கொடுத்தா அவங்க கண்டிப்பா உருவாக்குவாங்க இப்ப அந்த இன்னொன்னு வந்து அந்த கான்செப்ட் நான் எங்கிட்ட கட்ட என்ன சொன்னா நீங்க வந்து இப்ப வேலூர்ல வந்து அரசியல்வாதிகள் ஒரு கான்செப்ட் புடிச்சுட்டாங்க அப்ப அவங்க கட்டுரைக்கும் யோசிக்க வேணாம் அந்த பல அரசியல்வாதி எடுத்து இந்த தொகுதியில போட்டிட்டா இப்படி வந்தா சொல்லி பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஆறுனா இந்த ஆறு இந்த மாநிலத்துல இருந்து இவ்வளவு கிலோமீட்டர் ஓடுது இதெல்லாம் கை நெடிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கான்செப்ட் புடிச்சுட்டாங்கன்னா அதே கான்செப்ட்ல தொடர்ந்து நிறைய எழுதாங்க அப்ப அந்த மாதிரி கான்செப்ட் பேஸா நம்ம லிஸ்ட் குடுக்கலாம் இந்த கான்செப்ட்ல பண்ணலாம்னா அவங்களுக்கு இப்ப ஆங்கில ஆசிரியர்கள்ட்ட வந்துட்டு நீங்க வந்து நோபல் பரிசு வென்ற இலக்கியவாதிகள் பத்தி எழுதுங்க இல்ல கிளாசிக்கல் நாவல்ஸ் பத்தி எழுதுங்கன்னா அது மாதிரி அவங்களால எழுத முடியும் அது புரிஞ்சுக்கிறாங்க பட் ரேண்டமா இங்கிலீஷ்ல டாபிக் அவங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது பட் நீங்க இருபது நாள் பண்ண வேலை வந்து வச்சுக்கீங்கன்னா போதே அந்த டெக்னிக் வந்து யூஸ் ஆகும் அது எப்படி ஒரு அதே டெக்னிக்ல எப்படி நல்ல ஒரு அதாவது வந்து ஒவ்வொரு ஆசிரியருமே தனக்கு விருப்பமான துறையில கிளாசரி அடிப்படையில அந்த கட்டுரை இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்து எழுதுற அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே அவங்க எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த தவிர எனக்கு நடந்த பயிற்சிகள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி தான் வந்து ஒரு முதல்ல தாக்கு சொன்ன மாதிரி நான் எதிர்பார்த்ததோட வந்து கொஞ்சம் பயந்துட்டு தான் நான் வந்து எல்லாருக்கும் நடக்கும் சமாளிக்க போறேன் இருந்தோம் பட் நல்ல முறையில வந்து இந்த முறை வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு நம்ம இன்னும் தெளிவா எடுத்தது பண்ணலாம் யூடியூப்ல டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கேன் அதுக்கும் போக்கஸ் கொடுத்து நான் பண்ணேன்னா இப்ப வந்து வாட்ஸ்அப் குள்ள யாராச்சும் ஐயங்கள் கேட்டாங்கன்னா உடனே அந்த வீடியோ பாத்துக்கிறாங்க அதுவும் வந்து பண்ணலாம் இன்னொன்னு நடுவில் குறிப்பிட மறந்துட்டேன் தேவை ஆரம்பிக்கும் போது பெரிய புரட்சி எல்லாருக்கும் நன்றி கிட்ட சொல்லி கொடுத்துட்டாரு இது வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் அது வந்து நம்ம தமிழ் மரபுல வந்து உயர்வு நகர்ச்சியாவோ இல்ல ஒரு தடவை பேசுறது வழக்கம் ஆனா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டுத்திட்டமா செய்யும் போது அது மாதிரி செய்ய வேண்டாம் மாதிரி மனசுல இருந்தாலும் நம்ம சொல்ல வேண்டாம் ஒரு 
நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து செய்யறோம் இப்ப அந்த தமிழ் விக்கிபீடியால அந்த பேச்சு பக்கத்தை எடுக்கிறேன் அதுல சில பின்பட்ட கேள்விகள் இருக்கு அதுக்கு நம்ம இதுல பதில் சொல்லணும் பாக்கலாம் இல்ல சண்முகம் இருக்காரு அவருதான் இதுல டோட்டலி எக்ஸ்டர்னல் இருக்காரு அவரோட கருத்து சொல்லுங்க ஓரளவுக்கு ஒரு சிலது பார்த்ததுல சிலர் எல்லாம் நல்லா தான் பண்ற மாதிரி இருந்தது இன்னும் நிறைய ஆனா இருக்கு ரொம்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்கு துப்புரவு மறுபடியும் நம்ம என்ன சொல்றது நிறைய குவிஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்ல அது வந்து முன்னாடி வந்து யாருமே வரல யாருக்கிட்ட ஏத்துறோம் இப்ப எல்லாரும் வந்து தங்காட்டி இதுதான் பிரச்சனை இது ஒரு நல்ல பிரச்சனை சால்வ் பண்றதுக்கு இது ஒரு தவறான பிரச்சனை கிடையாது போன மாசம் நடந்தப்ப அந்த நூறு பேர்கள் வச்சு பண்ணப்போ குவிந்த கட்டுரைகளுக்கும் இந்த முறை குவிந்த கட்டுரைகளுக்கும் நிச்சயம் வேறுபாடு இருக்கு போன முறை வந்து இப்படியானா என்னன்னே புரியாம ஒரு பாட்டு பக்தி பாட்டு புரிஞ்சுக்கிறாங்க <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> பல விஷயங்கள் சொன்னது அவருக்கு தனக்கும் தமிழ் தட்ட தெரியாது ஆனா இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அது மாதிரி வந்து தமிழ் சார்ந்து சமூக சார்ந்து தனிப்பட்ட முறையிலயும் வந்து வேலூர் எல்லாம் வந்து நல்லா பண்றாங்க முதல்வர் வந்து ரொம்ப புரிஞ்சுட்டு ஈடுபட்டு மோட்டிவேட் பண்றது வந்து செயல்பட்டு அந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து தொடர்ந்து கவனிச்சு நம்ம மாவட்டத்துக்கு போயிட்டு வந்ததோட முடிஞ்சாம அதுல இருந்து பங்களிக்கிறவங்களை கவனிச்சு நமக்கு தேவையான ஒரு வழிகாட்டு கொடுத்தாங்க ரவி மூர்த்தி இருக்கிறத மூர்த்தி ஆன்லைன்ல காட்டுறத ஆனா பட் வந்து இருந்து பேசவும் இல்ல நம்ம பேச கேட்கறாரு தெரியல பேசுறீங்களா அவரு முடியல இப்ப நான் இதுக்கு மேல வந்து அடுத்து செய்ய வேண்டியது என்ன நினைக்கிறேன்னா வந்து ஒரு பாடத்திட்டம்னு ஒரு பக்கத்தை உருவாக்கி மூணு நாள்னா ஆறு அமர்வுகள் அந்த ஆறு அமர்வுகள் என்னென்ன சொல்லித்தரும் எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு அது ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து வீடியோ எடுத்து பண்ண வந்திருக்கு எல்லாமே அடுத்து ரெண்டு நாள்ல பண்ணிட்டு இன்னும் வந்து கூடுதலான பேரை வந்து பயிற்சி செஞ்சாவே ஒரு நல்ல ரவி பயிற்சிக்கு பவர் பாயிண்ட் அதெல்லாம் உபயோகமா இருக்கு தானே என்ன மாதிரி பவர் பாயிண்ட் இல்ல பவர் பாயிண்ட் நான் எதுவும் பயன்படுத்தல அது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் தேவையில்லை இல்ல பவர் பாயிண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம பவர் பாயிண்ட் தான் போட்டோம் ரொம்ப கான்செப்ட் தான் பேசுவோம் அது பேசினாலே அவங்க வந்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் போயிருக்கு முதல் நாள் வந்து அந்த காலையில ஒரு அறிமுக கூட்டம் நடத்துறாங்க இல்லையா அது வந்து ஒரு ஒரு கலைக்கலஞ்சியோனா என்னங்கிற ஒரு அடிப்படையை மட்டும் புரிய வச்சா போதும் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் செயல்முறையா செய்து எடுத்தோடனே யூசர் பண்றது வந்து தொடங்கினோம் அதே மாதிரி நம்ம அந்த அதெல்லாம் கூட ரொம்ப சொல்ல தேவையில்லை 
டிக்ஷனரியில போய் நீங்க மீனிங் தேடலாம் ஒரு சொல்ல அடிச்சு நீங்க இதுல மீனிங் பாக்கலாம் அப்படி சொன்னா மட்டும் போதும் அதுக்கு மேல டிக்ஷனரியில எதுவுமே சொல்றதுக்கான இது தேவே இல்ல அந்த மூணு நாள்ல அவங்க பத்தி நான் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம வந்து ஒரு நாள் தான் போறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப பாஸ்டா போனோம் அது அதனால ஒரு பயணம் இல்ல சில அடிப்படையான விஷயங்கள் மட்டும் அவங்க தெரிஞ்சுட்டா போகும் அப்படிங்கறதான் வந்து படம் படம் பதிவேற்றல கூட வந்து நான் முதல் நாள் எல்லாம் வந்துட்டு கூகுள் இமேஜர்ஸ்ல கிரியேட்டிவ் காமன் சென்ஸ் உள்ளதெல்லாம் எப்படி தேடுறது டவுன்லோட் பண்றது எல்லாம் சுத்தமா இல்ல கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க கடைசி எல்லாம் வந்து படம் ஏத்துறதே நான் சொல்ல முதல்ல வந்து நீங்க எப்படி விஷுவல் எடிட்டர்ல போய் ஒரு படத்தை சொல்லணும் ஒருக்கு இப்ப நீங்க தாஜ்மஹாலுக்கு படம் போகணும்னா தாஜ்மஹால் தின்னா அதுவே படத்தை காட்டும் நீங்க அதை கிளிக் பண்ணா போதும் அப்படின்னா அவங்க முகத்துல ஒரு மலர்ச்சி வருது ஓ இவ்வளவுதானா அப்படின்ட்டு அதோட முடிச்சுக்கணும் அடுத்து நம்ம படத்தை ஏத்துறதுனா எப்படி அந்த மாதிரி தான் போக வேண்டியது தர அந்த ஒரு ஒரு இதுல உள்ள எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லி கொடுக்குறது அப்படி இல்ல ஈவன் காப்பி ரைட் கூட நான் ரொம்ப டீப்பா கவர் பண்ணல நான் எல்லா இடத்துலயும் அந்த காப்பி ரைட்டை பத்தி புரிய வைக்கிறது அப்படின்னா அந்த குரங்கு வந்து ஒரு செல்ஃபி எடுத்து சிம்பன்சி அந்த குரங்கு படத்தை போட்டு காட்டி அந்த கேஸ் என்ன ஏன் காப்பி ரைட்னா முக்கியம் அதுல லட்சக்கணக்கில் கேஸ் கொண்டு வாங்க சுருக்கமா நீங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் காப்பி அடிக்கலான்னு தோணுச்சுன்னா அந்த குரங்கை நினைச்சு பாத்துக்கோங்க இந்த குரங்கு தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் காப்பி அடிக்காதீங்க கட்டுரைகள் <laughs> அந்த ரெண்டு நாள்லயே வந்து ஒரு ஐம்பது கட்டுரைகள் எழுப்பி வச்சிருக்காங்க முப்பது பேருக்கும் சேர்த்து மொத்தமா ஐம்பது கட்டுரைகள் ஆளுக்கு ரெண்டு கட்டுரை எழுதுனா கூட அந்த மிச்சம் ரெண்டு நாள்ல வந்து ரைட்டிங் தான் போக்கு சாரணும் கடைசி நாள் வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே சொல்லி கொடுத்து இருக்கக்கூடாது முதல் நாளோட வந்து அடிப்படை விஷயம் அடுத்த ரெண்டு நாள் வந்து எழுதுறதுல வந்து இது பண்ணும் அந்த கண்டென்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து குழப்பம் அப்படின்னு சொல்லுங்க நீங்க கொஞ்சம் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க தெரியல ஆஹ் அதை வந்து ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்ல விளைவுகள் வருது விளைவுகள் நூத்து கணக்கு அதை வச்சு எழுதி மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து வந்து நமக்கு சரியான தலைப்பர மாட்டேங்குது சரியான உள்ளடக்க வர மாட்டேங்குது அதை புரிஞ்சுட்டாங்கன்னா வந்து நல்லா பண்றாங்க கொஞ்சம் அதை சொல்லி கொடுக்கலாம் சொல்லி கொடுக்கலாம் மூர்த்தி இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் மூர்த்தி இப்ப கேக்குதுங்களா பேசுறீங்களா பேசிட்டீங்கன்னா கேட்கல எங்களுக்கு டைப் பண்ணுங்க சாட்ல டைப் பண்ணீங்கன்னா எங்களுக்கு படிக்க முடியும் முடிஞ்சளவுக்கு <laughs> கிளிக் பண்ணி காட்டி முடிச்சதான் பெஸ்ட் நினைக்கிறேன் அதை படிச்சு இப்ப நம்ம வந்து எடிட்டர் சொல்றோம் அது திடீர்னு விஷயம் எடுத்துட்டு போகுது அப்புறம் நார்மல் எடிட் வருது அதை எப்படி சூட் பண்றதுன்னு தெரியல எந்த அளவுக்கு ரியல் வேர்ல்டா பிராக்டிக்கலா லைவா காட்ட முடியுதோ அதுதான் பெஸ்ட் கையேடு போடுறதுனா போடலாம் எனக்கு என்ன வந்து ட்ரெயினரை வந்து எவ்வளவு வேணா ட்ரெயின் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம போறோம் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப அவர் பருதி சொன்ன மாதிரி ஆசிரியர்கள் ஒரு அளவுக்கு சிறப்ப பண்ணி கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு ஒரு கேட்டு பண்ணலாம் பட் அந்த கடைசி கட்ட பயிற்சியில வந்துட்டு அது அந்த அந்த கையெழுத்து புதுசா உதவும் பொதுவாக இணையம் வந்து இப்போ விக்கிபீடியாவும் மட்டும் கிடையாது இப்போ நிறைய பணி சார்ந்த ஆய்வுகளும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ இணையம் உலாவுறதே வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்ங்கிறத தாண்டி போயிடுச்சு எல்லாமே வீடியோ தான் யூடியூப்ல போய் தான் எதையும் கத்துக்கிறாங்க அதனால வந்து மேக்சிமம் வீடியோ முறையில வந்து விஷயம்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதா வந்து கூப்பிடும் <laughs> போது <laughs> 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 கையாள தெரியக்கூடிய கணினியை வந்து ஆளாக்கூடிய அளவுல 
இருக்கிறவங்களை அழைச்சோம்னா அது கொஞ்சம் நமக்கு பயனுடையதா இருக்கும்னு என்னுடைய கருத்தா இருக்கு ஏன்னா நம்ம அங்க வந்து கணினியில வந்து அவர்களுக்கு அடிப்படையில நீங்க <laughs> 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 அழைக்கும் போது டைட் வழியா அழைக்கும் போது ஓரளவு கணினியில் அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்களை அழைச்சோம்னா நம்ம கொஞ்சம் பயனுடையதா இருக்குங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்தா இருக்கு அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஆமாடி <laughs> 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 எழுதுறதும் <laughs> நடைமுறையில் <laughs> 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 ஒவ்வொருக்கும்ட்டாங்க <laughs> <laughs> தேர்வு <laughs> செய்து <laughs> 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 அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு பயிற்சி கொடுத்தா குறிப்பா எனக்கே ஒரு நல்ல பயிற்சி கொடுத்தா கொஞ்சம் இதா இருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா பத்தி சொன்னாரு அது கண்டிப்பா நம்ம செய்வோம் இப்ப இந்த பயிற்சிகள்ல வர விளைவு வந்து எனக்கு நிச்சயமா வந்து கல்லூரியில உள்ள எல்லாருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி வந்து கொடுத்துருக்கோம் அப்ப நம்ம இந்த ரிசல்ட்ட காட்டி நீங்க எங்களுக்கு இன்னும் ட்ரைனிங் கொடுங்க இன்னும் சிறப்பா நம்ம வந்து செய்யலாம் இது வந்து அதே நேரத்துல கல்வி பணியோடையும் வந்து சொல்லவே கூடாது ஒரு வருஷத்துக்கு இப்ப ஜூன் ஆரம்பிச்சிருக்கோமா ஜனவரியில ஒரு ட்ரைனிங் வளமையான <laughs> 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 
இல்லாம <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> உருவாக்கிறதுக்கு பாக்கும்போது தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒரு ஐம்பது வருஷம் இருக்கிற பள்ளிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது சில மார்க் ஏதாவது வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த பள்ளிகள் குறித்துலாம் நம்ம நிறைய கட்டுரைகள் உருவாக்கலாம் கண்டிப்பா செய்யலாம் இப்ப அதுக்கான ஒரு ஒரு வேடல் கூட தொடங்கியிருக்காங்க பள்ளிகள்னா அதுல எந்த பள்ளி குறிப்பிடத்தக்கமை உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டு கணக்கு ஆண்டு கணக்கு வச்சுக்கிட்டா நமக்கு பொதுவான புரிந்தனம் இருக்கு ஆண்டு கணக்கு ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து ஒரு கண்டிப்பா ஒரு உயர்நிலை பள்ளி மேல்நிலை பள்ளின்னா அதை பத்தி நிச்சயம் எழுதலாங்கிற மாதிரி ஒரு புரிந்தனம் இருக்கு அரசு பள்ளிகள் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளை பத்தி எழுதுறாங்க அதை நம்ம முன்னெடுக்கலாம் அதை நம்ம பாட்டு வச்சு கூட பண்ண முடியுமான்னு பாக்கலாம் பள்ளிகளுக்கு தகவல் பயிற்சி <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி ரவி சார் நன்றி நன்றி ரவி சார் ரவி சரி ஓகே பாய்